আসসালামু আলাইকুম আরও একটি অনুরোধের রেসিপি নিয়ে হাজির হয়ে গেছি আমি ফারজানা জুয়েল ফ্রেন্ডস আমি আজকে আপনাদের করে দেখাবো পারফেক্ট রেস্টুরেন্ট স্টাইলে চাইনিজ ভেজিটেবল ঘরের খুব সামান্য উপকরণে ঝটপটভাবে ঝামেলা মুক্ত উপায় আজকে এই রেসিপিটি আমি আপনাদের করে দেখাবো আর আমার রেসিপিগুলো যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না তো চলুন গিয়ে দেখি নি চাইনিজ ভেজিটেবল তৈরি করতে আমার কী কী উপকরণ লাগছে এখানে আমি মুরগির বুকের মাংস ছাড়াও রানের মাংস ছোটো ছোটো পিস করে নিয়েছি ফ্রেন্ডস এই ভেজিটেবলটা শুধু বুকের মাংস না সাথে যদি একটু হাড় গুড় মিলিয়ে দেন তাহলে কিন্তু খেতে বেশি স্বাদ লাগে তো সেই জন্যই আমি এখানে এক কাপ পরিমাণ মুরগির বুকের এবং রানের মাংস ছোটো ছোটো পিস করে নিয়েছি সেই সাথে পাতা কপি পিস করে নিয়েছি এরকম স্কোয়ার করে এক কাপ পরিমাণ ফুল কপি এরকম বড় বড় করে পিস করে নিয়েছি পনে এক কাপ পরিমাণ কাঁচা পেঁপে নিয়েছি এখানে আমি পনে এক কাপ পরিমাণ আর পেঁপেটাকে আমি একেবারে পাতলা করে স্লাইস করেছি ফ্রেন্স যতটুকু সম্ভব পাতলা করে স্লাইস করে নেবেন সেই সাথে গাজর নিয়েছি এক কাপ পরিমাণ আর এই গাজরটাকেও আমি সেমভাবে পাতলা করে স্লাইস করে নিয়েছি বরবটি এরকম আড়া আড়ি করে কেটে নিয়েছি আমি হাফ কাপ পরিমাণ ক্যাপসিকাম নিয়েছি পাতলা স্লাইস করে এরকম লম্বা করে ফালি করে নিয়েছি আমি এখানে হাফ কাপ পরিমাণ আর ফ্রেন্ডস আপনারা চাইলে এখানে রেড অথবা ইয়েলো কালারের ক্যাপসিকামও ব্যবহার করতে পারেন আর লাগবে বড় করে কাটা পেঁয়াজের টুকরো ওয়ান ফোর্থ কাপ একটা পাম ডিম আদা বাটা নিয়েছি এক চা চামচ রসুন বাটা নিয়েছি হাফ চা চামচ সাদা গোলমরিচের গুঁড়ো নিয়েছি হাফ চা চামচ টেস্টিং সল্ট নিয়েছি এক চা চামচ সয়া সস নিয়েছি এক চা চামচ লবণ লাগবে আমার এক চা চামচ পরিমাণ চিনি লাগবে হাফ চা চামচ পরিমাণ বাইন্ডিংয়ের জন্য কর্নফ্লাওয়ার নিয়েছি এখানে আমি দুই টেবিল চামচ আর লাগবে গোটা পাঁচটা কাঁচামরিচ আর এই কাঁচামরিচগুলো কিন্তু আমি ঝালের জন্য ব্যবহার করব না জাস্ট সুন্দর একটা ফ্লেভারের জন্য ব্যবহার করব সেই জন্যই কিন্তু কাঁচামরিচের মুখের অংশটা আমি সামান্য একটু চিড়ে দিয়েছি যেন এর ফ্লেভারটা সবজির মধ্যে খুব ভালোভাবেই মিশে যায় সেই সাথে আর এই চাইনিজ সবজিটা রান্না করার জন্য সয়াবিন তেল লাগবে আমার দুই টেবিল চামচ পরিমাণ ব্যাস এই দিয়ে তৈরি হয়ে যাবে পারফেক্ট রেস্টুরেন্ট স্টাইলের চাইনিজ ভেজিটেবল তো চলুন গিয়ে দেখে নিই কীভাবে ঝটপট আমরা তৈরি করে ফেলছি রেস্টুরেন্ট স্টাইলে চাইনিজ ভেজিটেবল সবজিটা রান্না করার জন্য প্রথমে চুলার মিডিয়াম হিটে বড় সাইজের একটা প্যান বসিয়ে দেব এই প্যানের মধ্যে আমি অ্যাড করে দেব মেজারমেন্ট কাপ দিয়ে মেপে তিন কাপ পরিমাণ পানি এখন এই পানের মধ্যে আমি দিয়ে দেব আগে থেকে যে মুরগির বুকের এবং রানের মাংস ছোটো ছোটো টুকরো করে রেখেছিলাম সেই টুকরো করা মুরগির মাংসগুলো এখন সবগুলো মুরগির মাংস পানিতে দেওয়া হয়ে গেলে এর মধ্যে আমি অ্যাড করে দেব আদা এবং রসুন বাটা সম্পূর্ণ আদা রসুন বাটা দেওয়া হয়ে গেলে এখন এর মধ্যে অ্যাড করে দেব লবণ লবণটা দেওয়া হয়ে গেলে এখন এর মধ্যে অ্যাড করে দেব দুই টেবিল চামচ পরিমাণ সয়াবিন তেল দিয়ে সবগুলো উপকরণ খুব ভালোভাবে পানির সাথে মিশিয়ে নেব এরপর এটাকে ঢাকনা দিয়ে দেব চুলার মিডিয়াম হিটে পাঁচ মিনিটের জন্য ফ্রেন্ডস অবশ্যই মনে রাখবেন চাইনিজ যে কোনো রান্নাই কিন্তু হাই হিটে করা হয় আর খুব স্বল্প সময়ে তো দেখুন ফ্রেন্ডস পাঁচ মিনিট পর মুরগির মাংসটা সেদ্ধ হয়ে গেছে সেই সাথে চাইনিজ ভেজিটেবলের জন্য চিকেন স্টকটাও রেডি হয়ে গেছে এখন এই চিকেন স্টকের মধ্যে কিন্তু আমি অ্যাড করে দেব ফুলকপি এবং বরবটি কারণ এই দুইটা সবজি সেদ্ধ হতে একটু সময় বেশি লাগে তাই ফুলকপি আর বরবটিটা প্রথমেই আমি চিকেন স্টক এবং চিকেনের সাথে দিয়ে দেব আর ঘড়ি ধরে বরাবর তিন মিনিট মিডিয়াম হিটে এই সবজিগুলোকে সেদ্ধ করব। ফ্রেন্ডস অবশ্যই মনে রাখবেন ঘড়ি ধরে তিন মিনিট আর ফ্রেন্ডস এখন থেকে এই সবজিটা রান্না করার সময় আমরা কিন্তু আর ঢাকনা ব্যবহার করব না কারণ যদি ঢাকনা ব্যবহার করি তাহলে চুলার ভাপে সবজির কালারটা নষ্ট হয়ে যাবে তো দেখুন ফ্রেন্ডস তিন মিনিট হয়ে গেছে এবং বরবটি আর ফুলকপির কালারটাও কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে এখন এর মধ্যে আমি অ্যাড করে দেব স্লাইস করে রাখা গাজর সেই সাথে স্লাইস করে রাখা কাঁচা পেঁপে দিয়ে আবার এটাকে ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে ঘড়ি ধরে তিন মিনিট এই সবগুলো সবজিকে সেদ্ধ করে নেব ফ্রেন্ডস আমি আবারও বলছি 
এই সবজিগুলো সেদ্ধ করার সময় কিন্তু কোনো রকম ঢাকনা ব্যবহার করবেন না আর ঘড়ির সময়টা ফলো করবেন দেখুন আবারও তিন মিনিট পর গাজর এবং পেঁপেটা হালকা সেদ্ধ হয়ে গেছে এখন এর মধ্যে আমি একে একে অ্যাড করে দেব পাতা কপি এবং পেঁয়াজ এখন আবারও সবগুলো সবজি হালকাভাবে নেড়ে চেড়ে তিন মিনিট আমি অপেক্ষা করব তো দেখুন ফ্রেন্ডস আবারও তিন মিনিট পর পেঁয়াজ এবং পাতা কপিটা হালকা বয়েল হয়ে গেছে এখন এর মধ্যে আমি অ্যাড করে দেব সাদা গোলমরিচের গুঁড়ো টেস্টিং সল্ট সয়া সস ক্যাপসিকাম সেই সাথে দিয়ে দেব গোটা কাঁচামরিচ এখন এই সবগুলো সবজি আবারও নেড়ে চেড়ে দুই মিনিট আমি জাল করে নেব তো দেখুন ফ্রেন্ডস দুই মিনিট পর সবগুলো সবজি হালকা সেদ্ধ হয়ে গেছে এখন এর মধ্যে আমি লাস্ট ফিনিশিং টাচ দেব সেটা হলো যে দুই টেবিল চামচ পরিমাণ কর্নফ্লাওয়ার নিয়েছিলাম সেই দুই টেবিল চামচ পরিমাণ কর্নফ্লাওয়ার সাথে দুই টেবিল চামচ পরিমাণ পানি দিয়ে খুব ভালোভাবে একটা কাটা চামচ দিয়ে আমি গুলিয়ে নেব আর ফ্রেন্ডস অবশ্যই মনে রাখবেন পানিটা যেন একেবারে ঠান্ডা হয় এখন এই কর্নফ্লাওয়ার গোলানো দুই টেবিল চামচ পরিমাণ পানি আমি সবজির মধ্যে দিয়ে দেব এবং সবজির চুলার আঁচটা লো করে দেব কারণ কর্নফ্লাওয়ার দেওয়ার সাথে সাথেই কিন্তু সবজির পানিটা ঘন হতে শুরু করবে এরপর এর মধ্যে অ্যাড করে দেব হাফ চা চামচ চিনি দিয়ে আবারও সবগুলো সবজি আমি খুব ভালোভাবে একটু নেড়ে চেড়ে দেব ফ্রেন্ডস খেয়াল করুন সবজির ঝোলটা কিন্তু অলমোস্ট ঘন হতে শুরু করেছে এখন এর মধ্যে আমি দিয়ে দেব যে একটা পাম ডিম নিয়েছিলাম ডিমটাকে আমি খুব ভালোভাবে ফেটিয়ে নিয়েছি এখন এই ফেটানো ডিমটাই আমি সবজির মধ্যে দিয়ে আবারও সবগুলো সবজি খুব ভালোভাবে আমি নেড়ে চেড়ে নেব যেন এর মধ্যে যে ফ্যাটানো ডিমটা দিয়েছি সেটা খুব ভালোভাবে বয়েল হয়ে যায় আর ফ্রেন্ডস আরেকটা কথা মনে রাখবেন চাইনিজ ভেজিটেবলটা রান্না করার সময় অবশ্যই ঝোলটা একটু পাতলা রাখবেন কারণ যখন এটা ঠান্ডা হবে তখন কিন্তু সবজির ঝোলটা ঘন হয়ে যাবে তো এখন সবজিগুলো আমি সার্ভিং প্লেটে ঢেলে নেব তো দেখুন ফ্রেন্ডস তৈরি হয়ে গেল পারফেক্ট রেস্টুরেন্ট স্টাইলের চাইনিজ ভেজিটেবল একেবারে শর্টকাট এবং ঝামেলা মুক্তভাবে আগে থেকে সবজি সেদ্ধ করে রাখা বা সবজি এবং চিকেন স্টক তৈরি করে রাখার কোনো প্রয়োজন নেই ঝটপট একসাথে সব কিছু করে নিয়ে তৈরি করে ফেলতে পারেন পারফেক্ট রেস্টুরেন্ট স্টাইলের চাইনিজ ভেজিটেবল আর ফ্রেন্ডস আমার রেসিপিগুলো যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে ফ্রেন্ডস এবং ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করবেন আর নতুন নতুন সব রেসিপি দেখতে অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন তো আজ এ পর্যন্তই আগামীকাল আবার দেখা হবে নতুন রেসিপির সাথে সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ